चलिए एसएससी में जो हम टेक्नोमेट्री का पोर्शन कवर कर रहे हैं उसमें कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखते हैं जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है वेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री द शेडो ऑफ पोस्ट अब देखिए क्या है कि सपोज ये एक पोस्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ 30 डिग्री से समझिएगा ध्यान से एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बोले तो नीचे से ऊपर 60 डिग्री हुआ जबकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है देखिए 5 मीटर दिया हुआ है द शेड ऑफ द पोस्ट इज डिस्मिट बाय 5 मीटर देन द हाइट ऑफ द पोस्ट यानी हमें इस पोस्ट की हाइट बतानी है राइट right? आप इस पॉइंट पे खड़े थे आप 30 डिग्री से आप 5 मीटर डिस्टेंस आगे बढ़े तो ये एंगल 30 से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया तो इस पोल की हाइट क्या होगी इस तरह के कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आपको बेसिकली एच बताना है अच्छा ये डिस्टेंस आप चाहें तो एक्स ले लीजिए अगर मैं आपसे ट्राइंगल की बात करूं आप कोशिश करिए कि इनमें अल्फाबेटिकली जाने की जरूरत नहीं जितना जल्दी कर सकते हैं करिए क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि जब आप एक पोल के से कुछ दूर पर खड़े हो तो आपने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री आ रहा है आप फाइव मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आया तो जो पोल है उसकी आपको हाइट बतानी है पोस्ट की राइट right? अब क्या करेंगे एक सिंपल सा तरीका हो सकता है कि हम सबसे पहले 1060 ले लें तो 1060 सिक्सटी इक्वल टू होगा h बाय एक्स एच बताना है तो x निकाल लीजिए तो x इक्वल टू एच अपॉन टेन और 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री ये एक इक्वेशन वन दे के छोड़ दीजिए सिमिलरली एक बार 30 डिग्री का एंगल ले लेते हैं हम तो जब हम 10 30 डिग्री लेंगे तो 10 30 डिग्री इक्वल टू अगेन एच अपॉन बट 5 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर और ध्यान रखिएगा 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन फाइव प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 प्लस एक्स इक्वल टू रूट थ्री इन टू की वैल्यू सब्टीट्यूट कर दें अगर हम यहाँ पर तो 5 प्लस एच अपॉन रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री एच राइट आप ट्रांसफर करके कॉमन ले लीजिए एच कॉमन लिया रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री इक्वल टू फाइव एच इन टू थ्री एल से रूट थ्री आएगा तो 3 माइनस वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू फाइव मीन्स एच इक्वल टू फाइव रूट थ्री बाय टू एच इक्वल टू फाइव रूट थ्री बाय टू नोट करिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या क्वेश्चन है कितना अच्छा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स एंड वाई फ्रॉम फुट ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर इज सपोज ये एक टावर है जिसकी हाइट हमने एच ली इसके फुट से एक्स और वाई डिस्टेंस पर ये सपोज थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है अब आपको ये बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स एंड वाई फ्रॉम फुट ऑफ टावर तो ये सबसे पहले है एक्स तो इसे एक्स ले लेते हैं और इसे हम पूरे को वाई ले लेते हैं क्योंकि फुट ऑफ टावर से एक का डिस्टेंस एक्स बोला है और एक का डिस्टेंस वाई बोला गया है राइट right? अब आपको हाइट ऑफ अ टावर बताना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर मैं इसमें इस एंगल को लूँ यहाँ पर तो 10 10 90- थीटा इक्वल टू होगा h अपॉन x अच्छा 10 90- थीटा होता है कॉट थीटा ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा है तो h अपॉन x h इक्वल टू हम बोल सकते हैं x कॉट थीटा यहीं छोड़ा हमें h निकालना था तो हम एक काम करते हैं बल्कि x को निकाल लेते हैं तो x इक्वल टू एच अपॉन कॉट थीटा या x इक्वल टू एच टेन थीटा राइट अब इसके बाद इस एंगल के साथ आए तो यहां पर हम लेंगे टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन x इसका मतलब h इक्वल टू एक्स इन टू टेन थीटा x की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो क्या हो जाएगा देखिए अगर x की वैल्यू डाल दें तो क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पर है y ये डिस्टेंस सॉरी y था ये y है तो यहाँ पर हो जाएगा 
एच इक्वल टू वाई टेन थीटा राइट अब आपको करना क्या है कि यहां पर एक काम ये करते हैं कि हम टेन थीटा की वैल्यू डाल देते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है x अपॉन एच ये रख देते हैं यहां पर तो h इक्वल टू y इन टू एक्स अपॉन एच अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आपसे केवल एच पूछा है तो सिंपली एच इक्वल टू यही ऑप्शन दिए हैं रूड ऑफ एक्स इन टू वाई क्वेश्चन फिर समझ लीजिए एंगल ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस एक्स एंड वाई फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये कोई टावर है इसके फुट से एक एक्स डिस्टेंस पर और एक वाई डिस्टेंस पर कॉम्प्लीमेंट एंगल है मतलब दोनों का सम 90 है तो हमें हाइट ऑफ द टावर बताना तो एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया हमने और एक बार हमने ये कंप्लीट ट्राइंगल को कंसीडर किया दोनों को निकाल के देखा तो हमारे पास एक रिलेशन आया x इक्वल टू एस टेन थीटा या टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एच और एक रिलेशन लिया टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन पूरा डिस्टेंस वाई उसमें हमने वैल्यू पुट अप कर दी तो हमें एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई मिला देर फोर एच इक्वल टू रूड ऑफ एक्स एंड वाई चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या क्वेश्चन है ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन ही है पी एंड क्यू आर टू पॉइंट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टेन रूट थ्री मीटर आए सपोज एक बिल्डिंग पर जिसकी हाइट टेन रूट थ्री मीटर है इसके टावर पे आप इसकी छत पे खड़े हुए हैं राइट इस तरह के क्वेश्चन एन टी एस 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 सी कैट में अक्सर मिलते हैं पी एंड क्यू आर टू पॉइंट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टेन रूट थ्री मीटर हाई इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब थोड़ा सा प्रीवियस जैसे ही टू पॉइंट्स हैं सपोज एक पॉइंट है पी एक पॉइंट है क्यू जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है समझिएगा आप एक दिया हुआ थीटा एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है राइट right? एक हो गया आप इसे चाहो तो बोल दो 90 माइनस थीटा तो ये अपने आप ही थीटा इसका मतलब ये थीटा हो गया एंड दिस इज 90 माइनस थीटा अच्छा एक और बात दी एंड पी क्यू इक्वल टू ट्वेंटी मीटर तो पी से क्यू का डिस्टेंस हमें पता है ट्वेंटी मीटर अब पूछा क्या देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द बिल्डिंग इज मतलब पी से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है ये पूछा है अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें तो एक्स आपको एक तरह से बट एक्स निकाल लोगे तो एक्स प्लस ट्वेंटी से ओवरऑल डिस्टेंस निकल आएगा फिर समझिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए कि आप एक बिल्डिंग की छत पर और आपने नीचे देखा टू पॉइंट्स हैं पी और क्यू जिनके बीच का डिस्टेंस टोटल ट्वेंटी यूनिट है ट्वेंटी मीटर है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है मतलब एक थीटा है तो दूसरा नाइन्टी माइनस थीटा है तो हमें पी से इस बिल्डिंग तक का डिस्टेंस बताना है क्या करेंगे बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं टेन नाइन्टी माइनस ये वाला ट्राइंगल ले लूँ इनके नाम देने की जगह आप टाइम वेस्ट मत करिए जितनी करिए नाइन्टी माइनस थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस नाइन्टी होता है कॉट थीटा इक्वल टू टेन रूट थ्री अपॉन एक्स हमको एक्चुअल में एक्स निकालना है तो एक्स इक्वल टू टेन रूट थ्री कॉट उधर जाएगा तो टेन हो जाएगा ये एक इक्वेशन बन गई अब इसी तरह से हम एक बार ले लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन रूट थ्री अपॉन एक्स प्लस ट्वेंटी राइट अब सबसे अच्छा तरीका कि हम टेन थीटा की वैल्यू रख दें टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है एक्स अपॉन टेन रूट थ्री तो टेन थीटा की जगह रखा मैंने एक्स अपॉन टेन रूट थ्री इक्वल टू टेन रूट थ्री अपॉन एक्स प्लस ट्वेंटी क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी एक्स इक्वल टू टेन इंटू टेन हंड्रेड रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री तो थ्री हंड्रेड यानी एक तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल टू जीरो इसका मतलब इसके फैक्टर बन गया एक्स प्लस थर्टी इंटू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो तो एक्स की दो वैल्यू आई टेन और माइनस थर्टी माइनस थर्टी हो नहीं सकती तो एक्स की वैल्यू हुई टेन और अगर एक्स टेन है सपोज अगर सपोज एक्स टेन है तो टेन प्लस ट्वेंटी कितना हो जाएगा थर्टी तो ओवरऑल डिस्टेंस हुआ थर्टी मीटर बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा सबसे पहले हमने इस वाले ट्राइंगल को लिया टेन रूट थ्री अपॉन एक्स 
एक बार इस ट्राइंगल को लिया तो ओवरऑल हमको ये डिस्टेंस मिल गया यस yes, एक और क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या क्वेश्चन है अ ट्री इज ब्रोकन बाय बिंड एक ट्री है जो हवा से ब्रोक हो रहा है ब्रेक हो रहा है और वो नीचे की तरफ झुक रहा है अ ट्री इज ब्रोकन बाय बिंड इफ द टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रॉक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर फ्रॉम द रूट देन द हाइट ऑफ द ट्री सोचिएगा कि ये एक ट्री है सपोज और इस ट्री पे हवा आई तेज इस हवा के तेज आने से ये ब्रेक हुआ और इसका जो टॉप है वो इसके बॉटम के साथ झुक गया ऐसा होता है ना कई बार आपने देखा जब आंधी तूफान चलते हैं तो पेड़ झुक जाता है तो ये झुक गया तो ये नीचे की तरफ आया मतलब ये मान लेते हैं हम एक इमेजिनेशन कि ये ऐसा हो गया तो इस समय ये हो गया थर्ट इस इन्होंने बोला है थर्टी डिग्री एंड अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर फ्रॉम द रूट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थर्टी मीटर है राइट right? तो हमें बतानी है कि इस ट्री की वो हाइट कितनी होगी एक्चुअल में ये टोटल हाइट ये थी इसका लॉजिकली हम समझें तो कुछ पार्ट तो ब्रेक ही हो गया तो सबसे पहले ये जो पार्ट है ब्रेक होके नीचे आया ध्यान रखिएगा और ये जो पार्ट है वो बचा राइट right? कुछ पार्ट बचा और कुछ पार्ट झुक गया जो जमीन से टच कर रहा है तो हमें क्या करना होगा कि ये डिस्टेंस हम थोड़ी देर के लिए पूरे डिस्टेंस को हम अगर h ले रहे हैं तो इसको हम थोड़ी देर के लिए सपोज x ले लें यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ टेन थर्टी लीजिए तो आप बोलते x अपॉन थर्टी अच्छा टेन थर्टी होता है वन बाय रूट थ्री इक्वल टू एक्स अपॉन थर्टी मीन्स थर्टी अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एक्स इसका मतलब हम थर्टी को टेन इंटू थ्री अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं तो ये कैंसिल तो टेन रूट थ्री इक्वल टू एक्स यानी ये जो डिस्टेंस आया ये आया टेन रूट थ्री राइट पर आंसर ये नहीं होगा ऑप्शन दिया हुआ देखिए पर टेन रूट थ्री नहीं होगा अब हमें ये हाइट और निकालनी है तो ये हाइट किसके इक्वल होगी अगर आप लॉजिकल देखें तो ये हाइट जो होगी वो इस हाइपोटनियस के इक्वल होगी जितना झुका हुआ तो हमें इसकी भी लेंथ निकालनी होगी तो पैथागरस थेरम से हम ये लेंथ निकाल सकते हैं कैसे अगर इसको थोड़ी देर के लिए एच मान लें कैपिटल तो एच स्क्वायर इक्वल टू थर्टी का स्क्वायर प्लस टेन रूट थ्री का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू नाइन हंड्रेड टेन का स्क्वायर हंड्रेड प्लस थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर थ्री तो ये हो गया थ्री हंड्रेड इसका मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड तो हम एच इक्वल टू बोल सकते हैं रूट ट्वेल्व हंड्रेड राइट इसको हम टेन रूट ट्वेल्व या टू एक और ले लें तो ट्वेंटी रूट थ्री भी लिख सकते हैं इसका मतलब ये डिस्टेंस जो गिरा है ये है ट्वेंटी रूट थ्री यानी ये ओवरऑल ऐसा डिस्टेंस होगा तो अगर मैं टोटल हाइट बोलूँ पेल ट्री की तो टोटल हाइट हुई टेन रूट थ्री प्लस ट्वेंटी रूट थ्री इक्वल टू थर्टी रूट थ्री देखिए कितना प्रेशन था एक बार फिर समझिए कि एक ट्री है जिस पर हवा का प्रेशर आया और उसका टॉप जो है वो छुप के जमीन पर आ गया जो कि थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा था और जो झुका हुआ पार्ट था उससे पेड़ के बॉटम तक का डिस्टेंस थ्री था तो हमें बताना था हाइट ऑफ द ट्री अब लॉजिक ये कि जो झुका हुआ पार्ट था ये वाला ये भी एक डिस्टेंस का ही पार्ट है वो हो गया हाइपोटनिस तो हमने टेन थर्टी से सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट किया ये हुआ टेन रूट थ्री और फिर पैथागर स्थरम से ये डिस्टेंस मिल गया और इन दोनों डिस्टेंस का एडिशन इक्वल टू ओवरऑल लेंथ नोट करिएगा